Fala aí moçada, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no Blog Ralé. Tá no ar mais um Ralé News, edição da noite aqui no YouTube. Bom galera, queria te convidar para concorrer a 5 Xbox One mais um headset da HyperX. Inclusive esse headset tá chegando em casa amanhã e vai ser de um de vocês. Como é que vocês fazem para participar? Só clicar logo aqui abaixo ser inscrito no meu canal no Mixer e a gente conseguir bater as metas lá e o sorteio vai sair pra galera, tá? Então fica ligado em como participar e daqui a pouco eu tô ao vivo lá no mixer.com barra blog ralé. Bora pra notícia eu conto com o seu like, porque se depender do YouTube ele não entrega meus vídeos pra ninguém mais. Então me ajudem aí, principalmente se você gosta do meu trabalho aqui no YouTube. Bom, galera, é, vamos falar sobre Xbox Scarlet e sobre uma coisa que é muito importante, principalmente quando diz respeito a carregamento de jogos. Uh, não preciso nem falar que SSD é o sonho de consumo de muita gente que adora uh, trabalhar com o tempo de resposta rápido, com carregamento rápido. E o Xbox Scarlet uh, com o SSD vai mudar o tempo de carregamento dos jogos para sempre. Cara, não preciso nem falar que a coisa vai mudar para melhor. Os SSDs parecem ter preenchido as informações sobre a nova geração. E parece que com boa razão, já que parece que os novos discos rígidos que chegarão ao Xbox Scarlet e ao Playstation 5 também reduzirão consideravelmente o tempo de carregamento. Inclusive está rolando até um rumor de que o Playstation 5 é, eliminaria o carregamento de jogos. Né? Vamos ver como é que vai ficar isso daí. Muita gente está falando que vai ser mascarado uh, para alguma tela rápida que vai aparecer e vai trabalhar uh, atrás ou enfim... Eu ainda não sei o que é direito, mas eu tô falando o que a galera tem comentado, tá? Uh, e grandes desenvolvedores, grandes e pequenos, mostraram seu entusiasmo com a perspectiva de que isso poderia permitir em diferentes aspectos dos jogos uh, do, de video, dos novos videogames. Um dos desenvolvedores que tá animado com a Xbox Scarlet uh, é o Alex uh, Pixel Notes, desenvolvedor do título de exploração espacial. Lost Orbit. E em entrevista ao Game Boat, ele disse que segundo o seguinte sobre os SSDs em consoles da próxima geração. Que ótima escolha para a Sony e a Microsoft e que tempo de carregamento sensacional. Eles nunca mais serão os mesmos. No entanto, essa não é a única uh, coisa sobre o hardware da próxima geração que excitou uh, esse camarada aí. O Xbox Scarlet e o Playstation 5 também usarão Processador Zen 2 da AMD, o que promete ser um salto significativo sobre o processamento uh, encontrado nos jogos atuais. Uh, ele disse, eu tenho uma arte AAA no fundo, e embora Lost Orbit tenha sido um jogo relativamente simples, eu espero ter ainda menos limites para fazer belos jogos, sem ter que gastar um orçamento de um desenvolvedor aí, uh, AAA completo. Como foi visto há alguns dias, o SSD tem uma grande vantagem em relação ao disco rígido tradicional, vocês já sabem, e a redução de tempo de carregamento é considerável. Então o que foi dito por ele é que nada uh, foi visto parecido até agora com relação a tempo de carregamento de jogos. Era meio que uma coisa óbvia de se colocar, tendo em vista que o SSD, a função dele é esse... esse uh, é isso mesmo, né? Uh, eu tenho uma máquina hoje com um SSD... E, cara, é, o carregamento do Windows fica violento. Acredito que alguns de vocês tenham instalado jogos no SSD também e notaram essa diferença. Mas a gente está falando de uma nova tecnologia preparada para esse tipo de hardware, né? Vamos ver o que, é que vai dar isso daí. E deixe a sua opinião, o que, é que você achou dessa notícia, porque é muito, mas muito importante. E, claro, não esquece do seu like, que ajuda muito o canal do Blog Ralé a crescer. É, cada vez menos tem sido, é, de certa forma... Uh, nem um pouco vantajoso para a gente produzir conteúdo para o YouTube por causa de mudança de algoritmo, mas vocês saibam que eu estou aqui ainda firme e forte uh, e embora tenha esteja lá no Mixer, cara, e o canal esteja indo lá de vento em polpa, a gente está com quase 16 mil seguidores lá, uh, então o meu trabalho também está muito voltado para lá e o YouTube, uh, como eu falei para vocês uma vez, a gente não ganha dinheiro aqui, eu ganho visibilidade, tem quase 90 mil pessoas que me acompanham aqui diariamente, e é por causa de vocês, da galera que gosta do meu trabalho, que eu tô aqui até hoje, porque não tá valendo a pena mais. Então, pra ajudar o canal, deixa aquele like aí, pra gente continuar crescendo, aí quem sabe uma hora dessas não melhora, né? No mais, Deus abençoe a cada um de vocês, deixa o like que eu pedi, se inscreve no canal, tá bom? Aquele abraço e se você quer me ver jogando aí é, o 
Play on Those Battlegrounds, a gente tá treinando pro competitivo lá, entra agora, aliás, agora não, às 22h30, vou estar ao vivo lá no mixer.com.br, blog, galera. Fiquem com Deus, galera. Valeu.